Я думаю, об этом мечтает любой ценитель рубца. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я решил показать именно топ 5 способов, как легко, быстро и красиво очистить рубец. Дело в том, что я очистил рубец кипятком, и многие люди не верили, потому что у них не получалось. Да, бывает, что не получается рубец очистить кипятком, потому что есть нюансы. И сегодня я приготовил вам миллион разных способов, какие мне подсказали зрители этого ролика, как можно еще очистить, какими способами можно очистить вот такой рубец. Для этого у меня есть и вот такие красивые таблетки, и это называется аспирин. И специально у деток отобрал кока-колу, потому что еще можно чистить кока-колой. И чайник кипятка у меня запаренный. Но такой облом. Дело в том, что сегодня я пошел на рынок и купил обалденную заднюю ногу барашка. Конечно, это не так пахнет, как задняя нога барашка. Купил я эту ногу и также и этот рубец у самого лучшего мясника в нашем городе у Владимира. У него всегда самое вкусное, свежее мясо и самые лучшие цены. Так вот, у него есть громадное ведро, в котором был полностью весь рубец от молодого бычка. Там было, наверное, килограмм с 20 его. И я попросил отрезать самый красивый кусочек в надежде на то, что я покажу, как легко и красиво такой рубец можно очистить. Но каково же было мое удивление? Я не знаю, то ли Бычок был молоденький, то ли что-то еще случилось. Но я когда мыл сам рубец, я вот так беру, и вся зеленая часть с него почему-то слазит. Я еще не успел ни кипятка на него насыпать, ничего сделать. Один из вариантов, почему это происходит, это потому что, скорее всего, в самом ведре, в котором лежал рубец, и там еще на самой поверхности были ферменты и желудка. В тепле это все произошло, и сами ферменты взяли и вот так э, аккуратненько разъели всю зеленую часть, и она вот так хорошо слазит. Поэтому все эксперименты, все способы, как легко и быстро очистить трубец, сегодня отменяются. Но не расстраивайтесь, у меня для вас в запасе еще много фокусов, поэтому я сейчас вот так очень просто, посмотрите, я думаю, об этом мечтает любой ценитель рубца, чтобы так легко, без извести, без кока-колы, без каких-то заморочек, без кипятка снималась зеленая пленка, чтобы из него приготовить настоящий шедевр. Но из тех людей, которые по-настоящему обожают и ценят рубец, а это половина от всех зрителей, все говорят, что самое вкусное как раз и заключается в этой зеленой пленочке. Она сейчас абсолютно ничем не воняет. Как сказали мои дегустаторы, я говорю, я говорю, чем пахнет вот эта штука? Они говорят, это и не арбуз, и не гамно, но и не цветок. Но если бы я выбирал, я бы выбирал нюхать гамно. Поэтому, конечно же, это цитата, но... Я хотел приготовить именно блюдо из рубца с вот этой пленкой. Она очень витаминная, но она слегка, она совсем зараза слазит. Поэтому она не остается. И мне придется идти на базар и искать рубец то ли от старой коровы, то ли тот, который был не упревший. От чтобы, старой лошади. Да, попробовать с ним что-то сделать. А сейчас я вот так легко просто рукой снимаю эту всю штуку. Кстати, бы абсолютно нет никакого запаха, потому что очень многие люди говорят, что воняет гамном, воняет коровьим навозом, коровьими лепешками, еще чем-то. Ничем не воняет. Вот сейчас мой оператор, девочка mm -hmm. Танюшенька, Подтверждаю. Да, она очень, конечно, у меня чувствительная. И когда мы ехали с рынка, она говорила, сейчас нас побьют в троллейбусе, потому что... Так как пахнет или ничем не пахнет, все отлично. Нет, мне казалось, что пахнет, как будто бы мы везем с собой на заднем сиденье коровку. Да. Ну и ее небольшую лепешку. Да. Поэтому все сейчас снимается очень легко. Друзья, если вы хотите посмотреть, как в прошлый раз справился мой муж с рубцом, угу. смотрите, ссылочка вверху. Да, вот здесь. Я сейчас все-таки очень тщательно обнюхиваю вот эту пленку для того, чтобы понять, смогу ли я приготовить с этой пленкой и с рубцом что-то. 
пока я не, не готов вам ответить, но сейчас я это все легко-легко собираю. Дело в том, что сейчас лето, и вот это все, пленочка, она впитывала в себя все вкусы, витамины и ароматы зеленой травки, на которой после есть коровки и бычки. И поэтому здесь максимум витаминов. И все ценители рубца говорят, что когда мы снимаем пленку, мы снимаем с рубца самое вкусное. Мы оставляем просто голую мочалку, которую мы приправляем солью, лучком и делаем вид, что это очень вкусно. А на самом деле вот это и есть самый вкус. Но это все будет в другой раз. А пока... Я вот так быстро-быстро зачищаю, быстро конечно же. Я очень рад, что так все легко чистится. Но я думаю, не все будут рады, потому что они хотели посмотреть, как все-таки легко и быстро очистить трубец от этой зеленой пленки. Друзья, если она у вас не чистится, поверьте моим подписчикам, моим друзьям, не нужно из-за этого огорчаться. Попробуйте просто тщательно вот это все промыть и готовьте. Никакого запаха не будет, и вы получите миллион витаминов именно от этой части животного, которые в ней хранятся, и все будет супер-пупер. Я руками обобрал всю зеленую пленочку с рубца, и к счастью, хотя раньше я бы сказал бы, к сожалению, у меня вот здесь осталось чуть-чуть совершенно вот такой неснимаемой пленочки, с которой я хочу сварить обалденное блюдо. Весь остальной Рубец или требуха полностью вот такой чистенький. Жирок я убираю. Жирок, как говорят аксакалы, в рубце не используется. А теперь смотрите, на рубце, вот здесь, на требухе, со стороны, которая не так с пленочкой, а другая, есть тонкая-тонкая пленочка. Она очень легко снимается. Я ее поддеваю пальчиками и снимаю. Потому что она достаточно жесткая. И в готовом блюде она мне не очень будет нужна. Теперь у меня будет классическое, то ли чеченское, то ли какое-то еще блюдо. Почему я говорю то ли? Потому что очень многие мои зрители каждый раз обижаются, что я называю неправильно национальность этого блюда. Потому что это блюдо настолько популярно во всех странах Азии, что его готовят абсолютно все. Сейчас я буду этот рубец или требуху фаршировать свиными сердечками. Сюда еще можно добавить и легкие, и все, в принципе, почки, и печеночку добавлять сюда не стоит. Для того, чтобы вкус у паршика был намного лучше, я мягусненькие части, а сердечек порежу мелкими кусочками, а вот это все я перекручу на мясорубку с мелкой сеткой, потому что это все съедобное, и за то время, пока оно будет готовиться, все размягчится. Также я добавляю сюда жир, внутренний свиной жир. А еще у меня есть здесь немного лука, то есть я буду крутить и сердечки, и жирок, и лучок, и даже добавлю сюда немного сырого риса, но сейчас вы это все увидите. Я потер на терку половинку мускатного ореха, обалденно пахнет. Теперь я буду добавлять еще немного зерен кориандра, черный перчик, пара бутончиков гвоздички, душистый перчик и немного острого жгучего перчика. Все это я размелю в ступочки и перемешиваю с фаршиком. Пряности. И 1% от веса фаршика соли. Это будет как раз 1 столовая ложечка. И добавляю сюда обычный сырой рис. Я его пока не замачиваю. Здесь будет идти 20% сырого риса к весу фарша. И в этот фаршик я добавляю любой бульон, какой у вас есть. Вернее, какой есть у меня. У меня есть много разных бульончиков. И все это прячу в рубец, то есть в требуху. Требуху я взял, вывернул стороной, которая чистилась в серединку. И полностью шил, что получился вот такой мешок без отверстий. И теперь я в этот мешок запихиваю весь фаршик. Напихивать нужно не плотно, потому что при приготовлении сама требука будет сжиматься, а фаршик будет из-за риса раздуваться. Если набитишь не плотно, все это будет потом разлазиться. Вот такая требуха, я ее напашировал свиными сердечками, зашил и опускаю ее в водичку в Казань. Кстати бы, друзья, есть обалденное блюдо, называется чеченский баарж. 
как его классно приготовить обалденно тремя способами смотрите ссылочка вот здесь вверху а сейчас пусть водичка закипает О, быстро греется класс и будет вариться долго часика 3 4 будем щупать рубец варится уже настолько он уменьшился и я его все время переворачиваю потому что часть его в воду не помещается и я вот так его кручу красота варится а теперь друзья я добавляю бульончик лучок морковку и конечно же мои любимые хвостики петрушки душистый перчик и переворачиваем опять толстый стал не хочет переворачиваться лаврушечка острый перчик немножко гвоздички и немножко черненького перчика класс скоро уже будет готово вот такая классная требуха тяжеленькая получилась она уже в холодильнике остыла и теперь я думаю самое время ее зарезать класс такой классный пирожок О, вот это да вот это да домашний вискарик смесь ржи кукурузы и овса классно как сделать такие обалденные зерновые вискарики смотрите ссылочка вот здесь вверху я просто уже жду с нетерпением когда я все это попробую холодненькая сладенькая мягенькая Ай, какая красота! А здесь у меня острый, супер острый соус шрирача. Ммм, как же все мягко. Как сделать такой классный, супер острый соус шрирача? Ссылочка вот здесь сверху. Итак, пробуем. Ммм, именно настоящий вкус, классический вкус требухи. Тот, кто обожает требуху, он поймет, о чем я говорю. Такой богатый, богатый вкус. Так классно сваренная требуха. Мягенькая, а внутри начинка. Из сердечек. Из риса. Вот такая громадная требуха. Она была здоровеннейшая. Вы видели, все полностью так стянулось. Полностью все в начинке. И все. Вот стала такая малюсенькая. Друзья, очень понравилось, как я это сделал. Если вы Догадывайтесь, как называется это блюдо. Пишите это обязательно в комментариях. В следующем видео я всех людей, которые правильно назвали, обязательно назову. Ставьте вот такие лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех самых вкусных видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Давай уже пробовать. Yeah. Ah! <laughs> Glow.